लुसिया के टाइगर देर गोंतु बो एकुन जामी निका। बैटिंग कोच जेमी सीडन्स बोले थे न रात-राती शिखानो जावे ना पावर हिटिंग। रात शाही ते हुई के टार पेसर देर परफॉर्मेंस से चौकचान बैटर रा गॉड पड़ता। पेस बोला दुजने एना बाउंस से बंग पेस बोला जो द हार्ड वर्क करे हुई के टे पेस बोला दुजने भालो किस देश भी देश के क्रिकेटर पांच खबरों ने आज के 5 for 15 प्रेजेंटिंग बाय बीबीएस केबल्स शायद आज ही नाज़ला फाद में बॉयडी आबू है जात्रा बिलों में हुए थे टाइगर देर टी 20 वेन्यू डोमिनिका जाओ रागे शॉर्टर फॉर्मेटेड जो नो सेंट लूसी आई ओनुशिलन करा शुरू किए थे रिया देर दाल जेमी Sakibal Hasan Jodi footballer hoten kon position e khelten winger na ki striker football e je kono position e khelar moto sharirik samarthyo ki Sakiber ache hoyto ache tobe T20 cricket e shottikarer power hitting er jonno ja ja dorkar shegulo tiger der moddhe nei ei bastobota mone koriye diyechen Jamie Sidans batle diyechen bikolpo rasta as a nation i don't think we've got lots of big players we don't have lots of big cricketers like um জাতিগত ভাবে বাংলাদেশ দলে বিশাল ধীর ক্রিকেটার নেই বাটলার ম্যাক্সওয়েলের দেখেন সবাই 6 ফুট 2 বা তারও বেশি অনেক শক্তিশালীও আমরা চাইলে অন্য দলকে টি-20 তে উড়িয়ে দিতে পারবো না আমাদের অন্য পথ খুঁজে বের করতে হবে টি-20 জিততে হলে 4 ছক্কা লাগবেই যত বেশি बाउंड्री জেতার সম্ভাবনা তত বেশি সাথে 1-2 তবে মাথায় রাখা জরুরি 1-2 নিয়ে 20 ওভারের ম্যাচ জেতা যাবে না ডট বল যত কম খেলা যায় তত ভালো যথেষ্ট ছক্কা মারা যদি সম্ভব নাও হয় 4 মারতে হবে টি-20 তে অনেক বড় স্কোরের বদলে আমাদের দরকার মোটামুটি ভালো রান কারণ বোলিং যথেষ্ট ভালো মোটামুটি ভালো রান বোর্ডে থাকলে বাকি কাজটা বোলাররা করে দিতে পারবে আবহাওয়ার কারণে ডোমিনিকায় যাবার আগে অতিরিক্ত একটা দিন ট্রেনিং করতে পেরেছে বাংলাদেশ ঝড়ো আবহাওয়ায় সেই ট্রেনিং কে বলা যায় মন্দের ভালো তবু এই প্রস্তুতি নিয়ে তৈরি হতে হচ্ছে টি-20 সিরিজের জন্য টি-20 দলে কয়েকজন নতুন খেলোয়াড় আছে আগামী কয়েকটা সিরিজ ওদের নিয়ে ব্যাটিং লাইনআপে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে এই সিরিজ জিম্বাবুয়ে সফর এবং এশিয়া কাপে দলের ব্যাটিং দর্শন কেমন হবে সেটাও ছেলেদের বুঝতে হবে যেন বিশ্বকাপের আগে সঠিক কম্বিনেশন বের করা যায় তিন সিনিয়র সাথে লিটন এই চারজনের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের ব্যাটিং অন্যান্য দেশেও এমনই হয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সফল হতে হলে নিয়মিত খেলতে হবে হুটহাট একে তাকে দলে ডেকে বা বাদ দিয়ে কাজ হবে না প্লেইং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট প্রবাবলি আ উইকেটস এট হোম আর নট কনজুসিভ সম্ভবত বাংলাদেশের উইকেটগুলো এই ধরনের কন্ডিশনে খেলার প্রস্তুতির জন্য আদর্শ না এই উইকেটগুলোতে অনেক বাউন্স থাকে উপমহাদেশ ছাড়া দুনিয়ার সব জায়গাতেই তাই এই কারণেই আমরা টেস্টে ভুগেছি সাউথ আফ্রিকাতে স্পিনারদের স্পিন বাউন্সে কাবু হয়েছে ক্রিকেটাররা প্রায় এই ধরনের উইকেট পায় এবং মানিয়ে নিতে পারে না বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের পাওয়ার হিটিং এর সমস্যার কথা সবাই জানে মাঝে মধ্যেই আবার আখ পিচ না ভেবে স্বল্প সময়ের জন্য পাওয়ার হিটিং কোচ নিয়োগ দেয় বিসিবি তাতে কাজের কাজ কতটা হয় সেটা এক প্রশ্ন বটে যদিও জেমি সিডেস মনে করেন তিনি একাই 100 আই থিংক আই এম কোয়াইট ক্যাপাবল অফ টেকিং পাওয়ার হিটিং বাট পাওয়ার হিটিং শেখানোর জন্য আমি যথেষ্ট কিন্তু এখানে আসার পর মোটে পাঁচটা সেশন কাজ করতে পেরেছি সেও ম্যাচের আগে পড়ে আর ম্যাচের প্রস্তুতির সময় পাওয়ার হিটিং স্কিল নিয়ে কাজ করতে গেলে ব্যাটাররা সেটা নিতে পারবে না হয়তো নতুন টেকনিক শেখাতে হবে অথবা টেকনিকে বদল আনতে হবে এই কাজগুলো খেলা চলাকালীন করলে ওদের সমস্যা হবে বড় শর্ট খেলার দক্ষতা বাড়াতে পর্যাপ্ত ট্রেনিং প্রয়োজন রাতারাতি পাওয়ার হিটার বানানো যায় না সময় লাগে টেস্টে বাংলাদেশ খারাপ করে এটা প্রমাণিত সত্য একই সাথে এটাও মানতে হবে টি-20 তেও বাংলাদেশ অন্যতম দুর্বল একটা দল হ্যারিকেন কিংবা ট্রপিক্যাল সাইক্লোন আমরা যাই বলি না কেন সেটার যে প্রভাব থাকার কথা বাতাসের দিক থেকে সেই প্রভাবটা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে আর এই কারণে বাংলাদেশ 
সেন্ট লুসিয়াতেই থেকেছে একটা বেশি দিন এবং দুটা দিনই তারা অনুশীলন করেছে কিন্তু কোচিং ম্যানেজমেন্ট বলছে ম্যাচ ভেনু ডমিনিকাতে দুই টি টোয়েন্টির আগে মাত্র একটা প্র্যাকটিস সেশন করার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ যেটা টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের জন্য একটু নেতিবাচক প্রভাব ফেললেও ফেলতে পারে সেন্ট লুসিয়ার ট্যারেন সামি স্টেডিয়াম থেকে দেব চৌধুরী অলরাউন্ডার ওয়েস্ট ইন্ডিজ বুধবার রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে এ দল আর হাই পারফরম্যান্স ইউনিটের প্রস্তুতি ম্যাচ প্রথম দিনে নজর কেড়েছে উইকেট আর পেসারদের পারফরম্যান্স অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে থাকলেও এইচপির ব্যাটাররা লড়াই করেছে মানুষ প্রত্যয়ের রিপোর্ট যেমন খুশি তেমন সাজ এক একজনের গায়ে এক এক সময়ের জাতীয় দলের জার্সি মনে হতে পারে পুরনো জার্সির কোনো প্রদর্শনী বা সবাই জাতীয় দলকে যে মনে প্রাণে লালন করেন তার প্রতীকী দৃশ্য যে কেউ যে কোনো কিছুই ভাবতে পারে সমালোচনাও করতে পারে সে যাই হোক বুধবার এ দলের ব্যানারে বাংলাদেশ টাইগার্স আর হাই পারফরমেন্স ইউনিটের চার দিনের ম্যাচের প্রথম দিনে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল রাজশাহী শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামের উইকেট সচরাচর বাংলাদেশের উইকেটে এমন ঘাস থাকে না পেসারও তেমন সুবিধা পায় না তবে রাজশাহীর উইকেট একদমই ভিন্ন দেশের প্রচলিত ম্যার ম্যারে উইকেটের একদমই বিপুল এই উইকেটে আমাদের আগে খেলা নাই অনেকে খেলে না পেস বোলারদের জন্য উইকেটে বাউন্স আছে আমি যখন ব্যাটিং করতেছিলাম পেস বোলারদের জন্য এনাফ বাউন্স আছে এবং পেস বোলার যদি হার্ড ওয়ার্ক করে উইকেটে পেস বোলারদের জন্য ভালো কিছু আছে বাংলাদেশ হাই পারফরম্যান্স ইউনিটের হয়ে দুর্দান্ত শুরু করেছিলেন সর্বশেষ যুব বিশ্বকাপ খেলা ওপেনার মাহফিজুল রবিন তার ব্যাটে সাতচল্লিশ তবে দলকে শক্ত ভিত্তিতে ব্যর্থ এইচপি টপ আর মিডল অর্ডার ত্রিশ রান নিয়ে উইকেটে মৃত্যুঞ্জয় দ্বিতীয় দিনে এইচপির আশা হয়ে আছেন সঙ্গে আকবর আলী আনএক্সপেক্টেড একদিন বাজে যাইতে পারে প্রথম যেভাবে স্টার্টিং হয়েছিল উইকেটটা মধ্যেখানে পড়ে গেছে তারপরে আমি এবং আকবর আলী দুজনে আসি পার্টনারশিপটা বড় করার চেষ্টা করতেছি যেহেতু পেস বোলারদের জন্য বেনিফিট আছে এবং আমরা যদি একটা গুড অ্যামাউন্টের স্কোর দিতে পারি এটা খুব ভালো একটা স্কোর হবে আমি মনে করতেছি কারণ আমাদের বলিং অ্যাটাকটা খুব ভালো আছে আমি চেষ্টা করব যেন না আউট না হই আমি চেষ্টা করব যেন আমার টিমকে এমন একটা স্কোরিংয়ে নিয়ে যেতে পারে যেন আমি আমার বলিং বা আমার টিমের বলিং সেটা ডিপেন্ড করতে পারে তো ব্যাটিং যতটুকু হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো হচ্ছে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে পার্টনারশিপটা লং হয়ে যেহেতু ফোর ডে ম্যাচ একদিন পুরো ব্যাটিং করলেও কোনো সমস্যা নাই এবং আমার টার্গেট থাকবে পুরো দিনটাই খেলা এবং সুন্দরভাবে খেলার বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ের ঘন্টা দেড়েক আগেই শেষ হয়েছে দিনের খেলা এইচপির বোর্ডে ছয় উইকেটে একশো ছিয়াত্তর এ দলের হয়ে হাসানের তিন আর নাইমের দুই উইকেট সাথে রাহির এক বৃষ্টি নামার বেশ কিছুক্ষণ পর উইকেটে এসেছে কাভার এমন ম্যাচে হরেক রকম জার্সির মতোই যেটা দৃষ্টিকটু লেগেছে বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ ক্রিকেটার ক্রিকেটারদের বদলে ফুটবল নিয়ে মাঠে নেমে পড়লেন দুই দলের কোচিং প্যানেল আর সাপোর্টিং স্টাফরা সাথে ছিলেন জাতীয় নির্বাচক আব্দুর রাজ্জাক কিছুক্ষণের জন্য হলো সবাই হয়তো ফিরে গিয়েছিলেন ছোটবেলাতে শুক্রবার দ্বিতীয় দিন যদি সব পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে তবে খেলা শুরু হবে নির্ধারিত সময়ের ত্রিশ মিনিট আগে সকাল নয়টায় রাজশাহী শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়াম থেকে মারুষ প্রত্যয় অলরাউন্ডার বাবা ভাইয়া মালয়েশিয়া থেকে কল করেছে আব্বা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আব্বা মাত্র এই মাসের খরচ আমি আপনার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি ভাইয়া আমার জন্মদিনের গিফট কোথায় দেখো গতবারের মতো যেন না হয় গিফটের টাকা পাঠালে জন্মদিনের আগে আর টাকা হাতে পেলাম জন্মদিনের পরে না 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 এইবার এই সমস্যা হবে না এনসিসি ব্যাংক আপনার সাথেই সব সময় রাজশাহীতে শুরু হয়েছে বাংলা টাইগার্স এবং হাই পারফরম্যান্স টিমের চার দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ ফিল্ডিংয়ের সময় চোখে আঘাত পেয়ে মার ছেড়েছে নাইম ইসলাম যেতে হয়েছে হাসপাতালে কেমন আছেন নাইম খোঁজ রাখছেন তানজি মহিষে কারো কারো বৃহস্পতির তুঙ্গে থাকে কিন্তু সবার বোধ হয় থাকে না এই যেমন নাইম ইসলাম এইচপির বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে ভালো খেলে স্বপ্ন দেখছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে কিন্তু শুরুতেই বিরাট বড় ধাক্কা চোখ দিয়ে রক্ত ঝরেছে যে চোখ দিয়ে জাতীয় দলে ফেরার সুসংবাদ শোনার পর অশ্রুতে গাল ভেজার কথা সেই গাল ভিজেছে রক্তে মনের ক্ষতটা আরও বেড়েছে সেই সাথে শঙ্কাও জেগেছে ম্যাচটায় আর খেলতে না পারার শঙ্কা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে সাথে সাথেই তার সাথেই জেগেছে দুশ্চিন্তা তবে আসার কথা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছেন তিনি ধারণা করা হচ্ছে চার দিনের এই ম্যাচে শেষ মুহূর্তেও মাঠে দেখা যেতে পারে নাইম ইসলামকে কত শত চ্যালেঞ্জ আর কত শত বাধা পেরিয়ে এসেছিলেন বিসিবি আয়োজিত কোনো ক্যাম্পে পরিশ্রম করেছেন নিজের সর্বোচ্চটা উজার করে দিয়ে করেছেন অনুশীলন 
হারানো স্বপ্নগুলো যখন ফিরে আসতে শুরু করেছে ঠিক তখনই হোচো কিন্তু নাইমরা থেমে যান না কিন্তু থেমে থাকেন না বলেই জানেন পাটা বাড়ালেই তৈরি হতে থাকবে পথ আজ হয়নি তো কি হয়েছে কাল তো হতেই পারে বহুদিন পর সাদা জার্সিতে ফিরেছেন হাসান মাহমুদ প্রথম দিনে ছিলেন উজ্জ্বল নিয়েছেন তিন উইকেট হাসানের বোলিং মাঠে বসে উপভোগ করেছেন নির্বাচক হাবিবুল বাসা সুমন মারুস প্রত্যয়ের রিপোর্ট সাফল্য তারপর উদযাপন এই সুন্দর মুহূর্তের জন্য হাসান মাহমুদকে দিনের পর দিন লড়াই করতে হয়েছে চোটের সাথে তাই প্রস্তুতি ম্যাচ হলেও মুখের হাসি বলে দেয় সাদা জার্সিতে সাফল্যের শুরুটা কতটা স্পেশালি পেসারের কাছে দিনের শুরু থেকেই মাঠে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নির্বাচক হাবিবুল বাসার সুমন মুগ্ধ চোখে দেখেছেন সাদা জার্সিতে হাসানের প্রত্যাবর্তন জাতীয় দলের হয়ে টি টোয়েন্টি আর ওয়ান ডে খেলায় পেসার তার শেষ প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছেন দুই হাজার বিশের ফেব্রুয়ারিতে কথা ছিল জাতীয় দলের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের অপ্রকাশিত কারণে সেটা হয়নি জুলাই এ দলের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দলে জায়গা হতে পারে যদি প্রস্তুতি ম্যাচগুলো হাসান ভালো করতে পারেন ঈদের পর খুলনা এসপির বিপক্ষে লাল সাদা দুই বলেই সিরিজ খেলবে এ দল তার আগে রাজশাহীতে চার দিনের ম্যাচের প্রথম দিনই হাসান মাহমুদের বাজিমাত প্রথম স্পেলে নিয়েছেন দুই উইকেট দ্বিতীয় স্পেলের প্রথম দুই বল হাসান লাইন মিস করেছেন তবে ফিরে আসতেও সময় নেননি তিন নম্বর বলে দুর্দান্ত বাউন্সার একদিন আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলিং কোচ ডোনাল্ড তাস্কিনকে বলেছেন নিজের রোল থেকে সরে না আসতে চার ছয় যাই হোক বোলিংয়ে নিজের স্বকীয়তা ধরে রাখতে হাজার মাইল দূরে থেকেও হাসান সেটাই করলেন রাজশাহী সবুজ উইকেটে মুগ্ধতা ছড়ালেন এগারো ওভার বোলিং করে উনত্রিশ রান দিয়ে তিন উইকেট নিয়ে তিনি দিনের সেরা বোলার বোলার হিসাবে ঘাসের যে বেনিফিটটা নেওয়ার কথা ছিল এটা নিতে পেরেছে এক দুইটা বল একটু এদিক সেদিক হয়েছে আলটিমেট আমার আমার অবজারভেশনে মনে হয় খুব ভালো বল করেছে যে সময় টিমের বলাররা বা যারাই আছে যেই যার হাতেই বলটা দেওয়া হয় সে যদি ভালো বল করে তখন অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হিসেবে বা অ্যাজ এ টিমমেট হিসেবে কাজটা ইজি হয়ে যায় ভালোভাবে রিহেভ করে এবং আমাদের লাস্ট কিছুদিন ক্যাম্পও হয়েছে তো সব কিছু মিলে ও রেডি হয়ে এসেছে তো আমার কাছে অতটা সারপ্রাইজিং মনে হয়নি ও এইভাবেই বল করে অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে রাজশাহীতে গরম কিছুটা বেশি হাসানের চোখে মুখেও ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট তবুও বোলিং থেকে ফিল্ডিং লক্ষ্মীপুরের এই ক্রিকেটার মাঠে তার শতভাগী দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বরাবরের মতোই হাসান অ্যাক্টিভ একজন টিম ম্যানের যেমন হওয়া উচিত দিনের খেলা শেষে প্রতিপক্ষ দলের থেকেও হাসান মাহমুদ অভিবাদন পেয়েছেন বোঝাই যাচ্ছে মাঠে তিনি কতটা দুর্দান্ত ছিলেন তাকে বিবেচনা করা হয় বাংলাদেশ ক্রিকেটের এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে অনেক দিন প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেননি তাই চার দিনের এই ম্যাচে নামতে হয়েছে নাইম ইসলামের জার্সি গায়ে তবে খুব শীঘ্রই হয়তো হাসানের গায়ে উঠবে নিজের জার্সি গর্বের একানব্বই নম্বর জার্সি হতেই পারে সেটা জাতীয় দলের হয়ে হতেই পারে রাজশাহী শহীদ কামরুজ্জামন স্টেডিয়াম থেকে মারুস প্রত্যয় অলরাউন্ডার আপনার অভিজ্ঞতা সময়ের এক ফোর অসময়ের দশ ফোর সবাই জানে কেউ মানে না বিসিবির নির্বাচকরা যার অন্যতম শামীম পাটোয়ারি মাহমুদ হাসান জয় কিংবা তারও আগের নাজমুল হোসেন শান্তর পারফরমেন্স নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নয় ভক্ত থেকে কর্তা বিসিবি সভাপতির বুধবারের ব্যাখ্যায় আছে কোন সমাধান সারিয়া শাওনের রিপোর্ট বিসিবি নির্বাচকরাই নয় শামীম পাটোয়ারিকে নিয়ে মাথায় তুলে নেসেছে দেশের বেশিরভাগ মিডিয়া ওটা যে দুই পক্ষেরই ভুল ছিল সেটা শামীমের বর্তমান হাল দেখলেই স্পষ্ট হবে এই তো দুদিন আগে মাশরাফি বিন মোর্তজাও অপরিপক্ক ক্রিকেটারদের নিয়ে নিজের মতামত দিয়েছেন সেটা অলরাউন্ডার প্রচারও করেছে আঠারো উনিশ বছর বয়স কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের জন্য খুব সুইটেবলও না মাশরাফি যা বলেছেন সেটাই অনুধাবন করতে পেরেছেন বিসিবি সভাপতি মাহমুদুল হাসান জয়কে কেন জাতীয় দলে দেখতে হয় সেই আক্ষেপও ঝরল মাহমুদুল হাসান জয় প্রথম কথা হচ্ছে এই ছেলেটা এখানে আসলো কিভাবে ওর তো আসারই সময় হয়নি আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস বলেন ওর কি আসলে সময় হয়েছে টেস্ট খেলার এখন তো আবার প্রথম টেস্ট জীবনের ফার্স্টে পাকিস্তানের শাইন শাহ আফ্রিদির বল ফেস করার জন্য যে জীবনে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটেই খেলে নেই মানে এই লেভেলের আর তারপরে আপনার চলে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড তারপরে চলে যাচ্ছে সব ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট 
কন্ডিশনে তাকে পাঠায় দিচ্ছি ওপেন করতে ও জীবন ওপেন করছে ভুল করেই হোক আর সময়ের প্রয়োজনে যে তরুণদের জায়গা হয়েছে জাতীয় দলে তাদের ছুঁড়ে ফেলতে চান না পাপ জিনিসগুলো আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন তারপরও চেষ্টা করছে এখন ও যদি ওর তো ভুল আছে ওর শেখার এখন অনেক বাকি ওকে নিয়ে কথা বলার তো কিছু নাই উই উইল হ্যাভ টু ডেভেলপ হিম ওকে ডেভেলপ করতে হবে সুযোগ করতে হবে একবার ভুল হয়ে গেলে সেই ভুলের মাসুল দিতে হয় যুগ যুগ ধরে দেশের ক্রিকেটের জন্য নির্বাচক কিংবা ক্রিকেট অপারেশনসের দূরদর্শিতার পরিচয় খুব করে আশা করছেন মাশরাফিদের মতো দেশের লিজেন্ড ক্রিকেটাররা শাহরিয়া শাওন অলরাউন্ডার BBS Cables Presents 5 for 15 आज के मत यह पर्यत अलराउंडारे साथ ही थकून हो उठन अलराउंडार